Tendencias TV nació y es como un proyecto online, así que las iniciativas en internet nos fascinan. Así que prepárate que hoy hablamos con los chicos de Calico Electrónico, el proyecto alemán de Label Finder, Trendy Crew, Le Look, Instel Insight y Very Cocinar. Sí, sí, voy. No, y de Yo creo que este es el momento, yo creo que nunca la vida de la gente ha estado más documentada, tenemos información por todos lados. Nos juntamos Manel y yo y le dije, tío, tenemos que hacer algo, algo de televisión por internet. Uh, empezó como, era como un blog uh, de moda de la calle. Nació casi por casualidad, este año era cinco años. We had, we had the idea three years ago, my partner Julian, he had uh, the idea of the... Label finally he was searching for a label and found it very difficult to find the label. Style Sites, a, um, a trend forecasting service, but of course all internet based. Very Cocinar nació eh, a partir de una reunión que tuvimos Manel y yo. Y yo tenía cierta inquietud, quería hacer televisión online porque creía que era el momento y hace un año y medio o así pensamos que la cocina sería algo que, que nos gusta y luego nos conocimos a Isma, que nos aportaba toda la parte de gastronomía, todo su conocimiento de gastronomía que juntaba pues, pues ya todo el equipo. Bueno, estamos ahora mismo con dos programas en marcha, además del accesorio del cocinero fiel. Nació casi por casualidad, por ganas de hacer una serie por internet por los medios, que por fin se tenían gracias al Flash, que hasta entonces era imposible. Nosotros empezamos en la pre-YouTube con, con Calico, empezó inicialmente Nico, al poco me uní yo, y bueno, empezamos los dos. Hasta una punta del estudio. Claro, exactamente, una punta del estudio. Hasta ahora, ahora somos 13 personas. Trendy Crew viene básicamente de la inquietud que tenía en cuanto a la, la fotografía, la moda de internet y bueno, básicamente era buscar la manera como de mezclarlo todo. Le Look uh, nació hace bueno, un año más o menos. Publicábamos como cada dos días fotos de gente sacada por las calles de Barcelona. Ahora lo llamamos como un, obser un observatorio de tendencias más como una, una herramienta de comunicación uh, en el sector de la moda. The Label Finder is a website where you can enter any fashion label and find all the shops that sell that fashion label. It's when the idea was born three years ago and we are now online since six months. and uh, subscription-based, um, so it takes advantage of all of the uh, technology that's available for many of the, uh, the lots of retailers and manufacturers. Desde abril, que tenemos a la criatura, como quien dice. Somos dos, eh, Tommy, que lleva la parte más tecnológica, todo lo del código, y yo que hago las fotografías, y bueno, básicamente el día a día es salir y llevar siempre la cámara en el bolso, y nada, lanzarme a ver estilos y retratar. Ver o cocinar entra a la cocina de restaurantes, donde hay chefs de gran prestigio, bueno, consagrados. Y después la cocina en casa, que son, bueno, gente aficionada a la cocina, que realmente estamos sorprendidos por, por el éxito que tienen, lo bien que lo hacen. Desde el primer momento pusimos un botón en, debajo de cada receta que pone compartir, que sirve para enlazar con todos los servicios, desde Facebook, Delicious, Dick, eh, Meneamet. Y tenemos ahora diferentes secciones que sigue la página, la página principal que es Fotos de la Calle. A través de las fotos que sacamos, pues la gente participa al concurso de look, puedes votar para cada look y el mejor gana un vale de regalo que siempre se hace en colaboración con una tienda de Barcelona. Y tenemos una sección que se llama Wardrobe, habla de una prenda o de un complemento de moda. Uh, para chico y para chica. En, en esta sección también intentamos hablar de diseñadores jóvenes, uh, no hay límite de precio, puede ser algo barato, algo caro, que haya un poco de todo, ¿no? Siempre, no, no solo un punto de vista, sino... Tenemos uh, la sección de eventos, uh, ¿qué más? Shopping, Son, uh, es una sección sobre tiendas que tienen algo un poco especial. Porque queremos 
eh, un poco promocionar y hablar de estas tiendas que les cuesta ¿no? Sacar, eh, ir adelante con competencia como H&M y Zara. Y empezó como un muñequito, un wizard, un muñequito, un guía y la cosa evolucionó a una serie en la que ya lo convertimos en superhéroe y simplemente pues un poquito con ayuda de amigos, eh, con la colaboración de más amigos y con las ganas, pues al final salió la serie y mira, está hoy. Es que la época pre-YouTube eh, el contenido estaba en tu página y la gente venía a verlo a tu página. A partir de que apareció soportes como YouTube o Dailymotion, Vimeo o cualquier historia de estas, eh, claro, uf, se dispersó todo muchísimo más. ¿no? Entonces por eso yo creo que hay un factor ahí importante del antes y el después. Sí. La cosa corrió mucho más rápido porque tampoco había nada más. Ahora ya hay mucho más, tanto nacional como internacional, y muchas más opciones diferentes que no tienen nada que ver con animación. Y, bueno, digamos que hay, se ha multiplicado por 10.000 el contenido de Internet en sí. Teniendo en cuenta que todo lo que son las animaciones lo hacemos en Flash, que ya de por sí pues, tiene una cierta agilidad y todo eso, eh, evidentemente el mejor soporte a Internet eh, es el soporte gratuito y abierto donde había, podíamos poner lo que quisiéramos y evidentemente que es súper fácil de, de conseguir hacerlo viral. Y porque Internet no manda a ningún señor que dice si se tiene que ver tu producto o no. You know the situation, you've seen a fashion brand, what you like, or you want to have a piece and you need it in a different size. And that's then the reason to go to the label finder. Also, we like searched all the shops in Berlin, checked all the uh, labels that they are selling in Berlin. And uh, now we're moving further. We're going like all of Germany and then we want to go worldwide. We're growing, like we started with uh, entering labels worldwide, but our focus at the moment is Germany, but then we're going to go like uh, any, in any label in any city or shop can register themselves. There's a basic version for free and uh, the, the premium version that will cost money, yes. And the difference is, the, the, like for the shops, is the basic version without photos and without background information. It's only the, what brands they sell and their address. And the premium version is like with uh, photos, more information, and you get different lists. Our company is um, taking advantage of all of the digital capability uh, that exists uh, for the obtaining of pictures and also copywriting and copy editing for fashion. So we're covering runway, we're covering uh, retail, vintage, um, all of the components of research that a designer or merchandiser would use. But what's I think unique about StyleSight is that we then combine all of this fantastic content with uh, wonderful technology to be able to utilize the information in an actionable way. I also think that the, um, there's a change over. That's why our company is so focused on technology as well as um, as well as content, because the influences the influences for designers are beginning to change. It's not just what are the hot colors or what. It's more it's street. It's it's uh, it's more of a combination of life because of the internet. And so we have very much embraced that from a technology point of view. Um, and we have over a thousand companies now that are subscribing to our service. So obviously we're doing the right thing. Y yo creo que va hacia allá. Yo creo que ahora es el momento y bueno que cada uno se lance a hacer proyectos, ideas. Y bueno, la, hemos notado que, que las visitas van subiendo cada vez más, cada vez más y, y el feedback de la gente es, es impresionante y eso nos da también mucha más fuerza para seguir empujando a pesar de crisis y todo esto, nosotros seguimos empujando para, para hacer cada vez la, la web más accesible. Y montar un proyecto web como este, si tienes la motivación no es tan difícil, si estás un poco, un poco de, de, de dinero para invertir en una página web, eso sí, no es súper complicado. Uh, necesitas motivación más que nada. Y bueno, en cuanto a web, seguir todo lo que está en online. Y dedicación. No es un desafío insuperable. ¿Y algunas sorpresas futuras? We are going to be working together with uh, the GQ.com, Vogue.com and Glamour.de on the German website for the beginning. And uh, you'll be able to have our label finder search engine in their website. Estamos trabajando en ello. No, estamos, la idea, bueno, como decía Nico antes, este año 2009 es el quinto aniversario de Calico. Entonces este año queremos hacerlo todo un poquillo a lo grande. En el salón del cómic la vamos a liar grande y la vamos a liar parda. Y, y en otros sitios también. Y aparte, como novedad, lo que se puede decir es que estamos trabajando en nuevos, en nuevos proyectos. Un 
poco en nuestra línea. Sí, novedad Nicodemo más que Y hasta aquí estos proyectos web de parada obligatoria si te gusta surfear por internet. Y ahora nuestras selecciones, el Rally de Monte Carlo, G-Star y la rueda de prensa que presenta 080. G-Star has uh, since uh, 10 years about uh, a new concept which is raw denim which we introduce in the market and uh, apart from that in collection we offer also uh, the new collaboration with Mark Newsom which is an industrial designer. We have a, a new uh, team in the collection also which is workwear inspired and additionally also a value is that it's all in organic raw denim. For the moment we don't feel really the, the, the crisis as a, as a company but uh, I think that it's also due to the belief that our customers uh, look at G-Star as a very reliable and very stable company. And some news or some surprise for next collection, some idea? Well, that's a surprise. <laughs> Estaba con ustedes que hoy nos hemos convocado aquí para presentarles la primera edición del 080 Barcelona Fashion y ya os anuncian que esta tercera edición se celebrará los propios días 16, 17 y 18 de marzo aquí de Barcelona. No, ahora lo que había negro lo he quitado, incluso en el maquillaje ya ni hay, a lo mejor un poco de rime negro, pero no hay nada de negro. Mezclo el carnaval de Galicia con la cultura asiática de las Miao de China. Y es todo color y no... porque quiero como... es como una protesta, porque en, en verano tiene que ser tanto color, pues hago negro. Y ahora en invierno pues tiene que ser color, porque también con tanta crisis pues viva la alegría y, y la riqueza de tejidos y todo. Lo único que os podemos decir es que la nueva colección se llama Seres, que, que está inspirada bueno, en, en una historia... A ver, cuéntanos un poquito. <risa> Digamos que es como la, la mezcla de... Hemos intentado como conseguir crear eh, seres, o sea, como un rompecabezas, ¿vale? O sea, cogiendo elementos de la, natura, de la naturaleza, elementos uh, de los animales, etc. Y bueno, ir encajándolo en, en lo que es el vestuario, ¿no? Entonces nos han sido como, como protagonistas de historias, como seres, seres raros, extraños, y bueno, un poco... Y hasta aquí Tendencias TV, el arte de esta semana. Nos vemos el miércoles que viene, pero antes, si tienes alguna información que crees que nos interesa, nos la mandas. Good morning. Pues buenas tardes. Y buenas noches. Sí, son. Buenos días. Buenas tardes. Buenas, buenas noches. noches. <risa> Buenos sí, días. Sí. Noches, buenas tardes. Buena suerte. Y buenas noches. Payaso que eres. Si es que no lo has nah. dicho bien.